हेलो स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ये हम पहले रीड कर चुके हैं आज हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो एक चार्ज सिस्टम अगर हमारे पास हो चार्ज सिस्टम का मतलब है हमारे पास दो चार्ज रखे हों तीन हों चार हों एंड सो इस प्रकार से काफ़ी सारे चार्ज रखे हों अलग अलग केस में हम देखेंगे तो उनकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये हम कैलकुलेट करेंगे तो चलिए देखिए सबसे पहले तो इसकी जो है वर्डिंग क्या होगी डेफिनेशन क्या होगी इसको देखते हैं द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज का मतलब वहां पे ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज है मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क टन इन असेंबलिंग द चार्ज एट देयर लोकेशन बाई ब्रिंगिंग दैम इन फ्रॉम इन्फिनिटी देखिए ये कहना क्या चाहता है कि एक सिस्टम ऑफ चार्ज जो होगा उनको उस पोजीशन में असेंबल करने के लिए या लेके आने में जो हमने वर्कडन किया होगा वही टोटल वर्कडन हमारा क्या होगा उस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा देखिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं मान लेते हैं हमारे पास इनफाइनाइट डिस्टेंस इन्फिनिटी के ऊपर चार्ज पड़े हुए हैं काफ़ी सारे वन टू थ्री फोर या क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री आप मान सकते हैं इनको इसको इस इन्फिनिटी से उठा के आपको यहाँ लेके आना है इस पोजीशन पे ये पहला चार्ज हम यहाँ लेके आए क्यू वन आपको पहले भी बताया था इस क्यू वन को यहाँ लेके आने में क्या हमें कोई काम करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा क्यों नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इस चार्ज का इस पूरे स्पेस में कोई भी अपोज करने वाला नहीं था अपोज करने वाला नहीं था तो फोर्स की वैल्यू कितनी थी जीरो फोर जीरो ज़्यादा वर्क डन भी कितना जीरो तो इस चार्ज को यहाँ लेके आने में हमें कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा लेकिन जब यहाँ से हम सेकंड चार्ज के टू को उठा के लेके आएंगे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम के टू को यहाँ लेके आते हैं जो इसकी डिस्टेंस आर वन टू है अब इस के टू के ऊपर एक अपोजिंग फोर्स हमारा के वन लगाएगा तो इस अपोजिंग फोर्स के लिए जब हम इसको चार्ज को यहाँ लेके आएंगे तो हमें वर्कडन करना पड़ेगा और जो वर्कडन हमें करना पड़ेगा वही हमारा इसके अंदर किस फॉर्म स्टोर हो जाएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी में अब ये दो चार्ज का हमारा एक सिस्टम बना और अगर हम इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहें तो हम क्या करें पहले की पोटेंशियल एनर्जी प्लस में ऐड कर दो दूसरे की अब पहले का तो हमें पता वर्कडन कुछ करना ही नहीं पड़ेगा जीरो दूसरे का जो वर्कडन करना पड़ेगा उसकी जो वैल्यू होगी उसको ऐड कर दो तो आपका टोटल इस सिस्टम की जो है पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी इसी प्रकार से अब मान लो हम तीन चार का केस करना चाहते हैं ये क्या वन यहाँ पे क्या टू यहाँ पे यहाँ तक अपना वर्कडन डब्लू वन डब्लू टू या आज क्या अब इन्फिनिटी से हम एक तीसरा चार्ज क्यू थ्री यहाँ लेके आना चाहते हैं अब देखिए इस क्यू थ्री चार्ज के केस में क्या होगा इसके ऊपर हमारा ये फो चार्ज फोर्स लगाएगा ये चार्ज फोर्स लगाएगा तो इस चार्ज के कारण भी जो है इसके लिए वर्कडन होगा और इस चार्ज के अपोज में हमें वर्कडन करना पड़ेगा तो इसका जो वर्कडन होगा डब्लू वो हमारा इसके अगेंस्ट भी इसके अगेंस्ट भी तो ये हम डब्लू थ्री कैलकुलेट करेंगे वो देखेंगे आगे किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे उसको अब ये तीन चार्ज का सिस्टम बनेगा तो डब्लू वन डब्लू टू और डब्लू थ्री तीनों को ऐड कर देंगे उस केस में हमारा क्या होगा तीन चार्ज वाले सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी इसी प्रकार से चलते चलते हम जनरल केस बना देंगे एन चार्ज के लिए तो चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से बनाएंगे डेफिनेशन एक बार फिर देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज मे बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग असेंबलिंग का मतलब है इन्फिनिटी से उठा के उनको यहाँ उसकी पोजिशन तक लेके आना इसको असेंबलिंग बोलते हैं असेंबलिंग का चार्ज एट देयर लोकेशन कि उनको इन्फिनिटी से उनकी लोकेशन तक लेके आने में जो काम किया जाएगा वही आपकी क्या होगी सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बाई ब्रिंगिंग दैम इन फ्राम इन्फिनिटी उनको इन्फिनिटी से लेके आने में तो सबसे पहले जो है हम टू चार्ज पॉइंट टू पॉइंट चार्ज का सिस्टम के लिए हम काम करते हैं तो ये हमारे पास रहेगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्ज कि अगर आपके पास दो पॉइंट चार्ज हों तो उस सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी अब हम मान लेते हैं सबसे पहले एक पॉइंट चार्ज क्यू वन है जो रेस्ट पे है किसी भी पॉइंट पी वन के ऊपर स्पेस में अब देखिए ये अपने पास एक चार्ज है यहाँ कहीं पड़ा हुआ है चार्ज क्यू वन स्पेस में किसी पॉइंट पी वन पर पड़ा हुआ है अब देखिए इस चार्ज को हम यहाँ कहीं इन्फिनिटी से उठा के ले आए इसको यहाँ तक लेके आने में हमें कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा क्यों नहीं करना पड़ेगा देखिए इट टेक्स नो वर्क टू ब्रिंग द फर्स्ट चार्ज बिकॉज देर इज नो फील्ड यट टू वर्क अगेंस्ट कि वहाँ पे कोई फील्ड ही नहीं था जिसके अगेंस्ट में हमें काम करना पड़े क्लियर है 
अब इसके बाद जैसे ही हम इस क्यू टू चार्ज को उठा के लेके आएंगे इस चार्ज ने यहाँ पे अपना फील्ड क्रिएट कर रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड और वो फील्ड इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाएगा वो चाहे सेम पोलैरिटी है तो अपोजिंग फोर्स होगा अपोजिट है तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा क्लियर है तो उस केस में हमें वर्कडन करना पड़ेगा हमने मानना है कि ये हमारे क्या वन से क्या टू के बीच की डिस्टेंस आर वन टू है आर वन से टू वन टू क्यों लिया क्योंकि हम जो आगे सिस्टम करेंगे उसमें चार्ज एक से ज़्यादा होंगे दो से ज़्यादा होंगे तो इसलिए हमें डिस्टेंस को आर वन टू आर वन थ्री इस प्रकार की वैल्यू देनी पड़ेंगी अब ये देखते हैं कि इसके केस में हमें वर्कडन कितना करना पड़ेगा तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो पॉइंट पी है आपका जिस पॉइंट पे आपको दूसरा चार्ज लेके आना है यहाँ पे इस पॉइंट पे इस चार्ज के ऊपर ने कितनी पोटेंशियल क्रिएट कर रखी है ये हम पहले निकाल चुके हैं कि एक पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कितनी होगी वो उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें से नीचे एक आर कम कर दो वो क्या हो जाएगी उसकी पोटेंशियल हो जाएगी अब देखिए पोटेंशियल हम क्यों निकालेंगे क्योंकि आपको पता है पोटेंशियल का वर्कडन का चार्ज के साथ रिलेशन होता है ये रिलेशन हमने देखा था वर्कडन बाई चार्ज पोटेंशियल के इक्वल होता था तो सबसे पहले हमने अब हमें निकालना क्या है इस पी टू पॉइंट पे चार्ज को लेके आने में किया गया काम निकालना है तो वर्क डन निकालने के लिए अगर आपको पोटेंशियल और चार्ज की वैल्यू पता चल जाए तो वर्क डन निकल जाएगा तो पहले हम पोटेंशियल निकाल लेते हैं इस पॉइंट पी टू पर पोटेंशियल किसके कारण होगी चार्ज के ऊपर के कारण क्लियर है तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डू टू चार्ज के ऊपर एट पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर वन टू फ्रॉम पी वन तो ये आपके पास इसका फॉर्मूला हो जाएगा वी वन इज इक्वल टू वन बाई फोर पाई एच चलो नोट क्या वन बाई आर वन टू ये आपको याद रखना जिस चार्ज के कारण है वो चार्ज आएगा यहाँ पे क्या वन कहीं यहाँ पे क्या टू लिख दो क्लियर है क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल किसने क्रिएट की है क्या वन चार्ज ने क्रिएट कर रखी है अब ये आपके पास वैल्यू बनी वी वन की अब हम जो है चार्ज क्या टू को इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लेके आते हैं तो हमें वर्क डन कितना करना पड़ेगा पोटेंशियल इनटू चार्ज अब ये आपको इस फॉर्मूले से याद रखना है पोटेंशियल की जो हमने डेफिनेशन की थी तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज किया था अब अगर यहाँ से वर्क डन निकालें तो चार्ज को इधर ले आएंगे तो पोटेंशियल इनटू चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से आपके पास ये पड़ी ये रख दो यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू चार्ज कितना आपके पास क्यू टू चार्ज को उठा के लेके आए हो आप तो ये जो वैल्यू बन जाएगी आपके पास है डब्लू टू वर्क डन डब्लू टू का मतलब सेकंड चार्ज को पॉइंट पी टू पे लेके आने में किया गया कम क्लियर है अब ये वर्क डन आपका जो है किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्लियर है अब वर्क डन हमें कौन सा कौन सा करना पड़ा एक तो डब्लू वन और एक डब्लू टू डब्लू वन तो पहले चार्ज को लेके आने में डब्लू टू दूसरे चार्ज को लेके आने में और आपको पता है पहले चार्ज को लेके आने में तो काम जीरो करना पड़ा था अपने को तो डब्लू वन की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी जीरो डब्लू टू की जो ये वैल्यू आई थी वही एजिटीज रखी जाएगी आपकी यहाँ पे और यही आपकी क्या हो जाएगी टोटल जो टू पॉइंट चार्ज सिस्टम है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्लियर है आपको अगर ये आपको अच्छे समझ में आया है तो उसके बाद थ्री पॉइंट फोर पॉइंट एन पॉइंट वो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम थ्री पॉइंट चार्ज के लिए देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम थ्री पॉइंट चार्ज अब इसके अंदर देखो हमने जो है दो पॉइंट वाला तो भी किया है पहले का वर्क डन डब्लू वन दूसरे को लेके आने का वर्क डन डब्लू टू ये ऐसे नहीं होता कि तीनों चार्ज हम इकट्ठे उठा के ले आए पहले एक चार्ज आएगा उसके बाद दूसरा चार्ज आएगा उसके बाद तीसरा फिर चौथा एंड सोन पहले में कोई वर्क डन नहीं किया दूसरे में हमने वर्क डन किया पहले चार्ज के फील्ड के अगेंस्ट में क्लियर है उसकी वैल्यू हमने अभी निकाली है वो हम डायरेक्ट पुट कर देंगे अब हमारा जो कैलकुलेशन करनी बचती है वो बचती है इसकी थर्ड वाले की कि जो हमारे पास क्या थ्री चार्ज है इसको यहाँ तक लेके आने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा इसको हम नाम देते हैं वर्क डन को डब्लू थ्री अब देखिए यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो किस किस के अगेंस्ट होगा एक तो यहाँ पे जो अब आपको वर्क डन के लिए क्या चाहिए था पोटेंशियल और चार्ज आपको सिर्फ ये पता लगाना कि पी थ्री पॉइंट पर पोटेंशियल कितनी है टोटल चार्ज आपको पता है क्या थ्री को लेके आ रहे हो आप अब इस पॉइंट पर पोटेंशियल अगर आपको याद हो तो हमने पोटेंशियल ड्यू टू सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज निकाली थी कि अलग अलग चार्ज रखे हो तो उनके कारण पोटेंशियल कितनी होगी हम क्या करेंगे पहले तो इसके कारण यहाँ पर पोटेंशियल कितनी है फिर इस चार्ज के कारण यहाँ पर पोटेंशियल कितनी है वी वन वी टू दोनों की वैल्यू निकाल देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो पी थ्री पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल निकल जाएगी क्लियर है डिस्टेंसिस को देखिए नाम क्या क्या दिया हमने इसको तो आर वन थ्री इसको आर टू थ्री मतलब वन से थ्री की तरफ टू से थ्री की तरफ इसको आप ऐसे याद रख सकते हो 
क्लियर है अब देखिए इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं तो वर्कडन जो होगा किसके बराबर होगा P3 के ऊपर पोटेंशियल और चार्ज जिसको आप लेके आए हैं क्या उतरी पोटेंशियल किसके कारण पहले चार्ज के कारण और दूसरे चार्ज के कारण अब इसकी देखिए पोटेंशियल की वैल्यू इसने कैसे रखी आपको पता पोटेंशियल का फॉर्मूला वन बाई फोर पाई एस लो नोट जिस चार्ज के कारण पोटेंशियल है क्या वन और बीच के डिस्टेंस आर वन थ्री अब यहाँ पे इसने क्या किया जो सेम टर्म थी उसको तो कॉमन निकाल दिया वन बाई फोर पाई एस लो नोट को और जो ये क्यू वन बाई आर वन थ्री था ये पहली टर्म में प्लस में दूसरी टर्म में क्या बनेगा क्यू टू बाई आर टू थ्री ये आपका यहाँ अंदर बच गया पोटेंशियल की वैल्यू आ गई मल्टीप्लाई में कौन आपका वो चार्ज जिसको आप लेके आए हो क्यू थ्री इस क्यू थ्री क्या करो अंदर मल्टीप्लाई करवा दो एक बार क्यू वन से हो जाएगी एक बार क्यू टू से हो जाएगी क्लियर है अब ये आपके पास क्या आया वर्कडन आया और जो वर्कडन है किस लिए आया थर्ड चार्ज को पॉइंट पी थ्री तक लेके आने मतलब डब्ल्यू थ्री की वैल्यू आपको ये मिली तो ये जो इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी तीन पॉइंट चार्ज की सिस्टम की वो किसके बराबर होगी डब्लू वन प्लस डब्लू टू प्लस डब्लू थ्री तीनों की वैल्यू क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो देखिए टोटल वर्कडन हमारा जो होगा वो कैसे आएगा तीनों की वैल्यू तीनों की वैल्यू जो आप ऐड करोगे कॉन्स्टेंट रम बाहर और ये जो वैल्यूज है क्यों डब्लू वन तो आपको पता है जीरो ही है डब्लू टू की वैल्यू पिछले इक्वेशन में निकाली थी डब्लू थ्री अभी आई है इनको ऐड करोगे तो आपके पास अंदर ये बच जाएगा ये वाली क्वांटिटी पिछले इक्वेशन से आई थी और ये दोनों आपने अभी निकाली है अब ये इस प्रकार से समेसन की फॉर्म में चलता जाएगा अब अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखना चाहें एन पॉइंट चार्ज के लिए हमने टू कर लिया थ्री कर लिया सिंगल पॉइंट का हम पहले कर चुके हैं तो देखिए एन पॉइंट चार्ज अगर हो किसी सिस्टम में उसके लिए हम कैसे लिखेंगे ये एक्सप्रेशन आपने देखा यहाँ पे क्यू वन क्यू टू क्यू वन क्यू थ्री क्यू वन क्यू फोर इस प्रकार से वैल्यूज आपको दिखाई दे रही थी इसको हमने सुमेशन की फॉर्म में लिख दिया सुमेशन में यहाँ पे लिखा आल पेयर्स आल पेयर्स का मतलब देखो ये वैल्यू होती थी क्यू वन टू तो ये दो नंबर से पेयर बोल लेंगे इसको तो इसको आई और जे की फॉर्म में लिख देंगे हम क्यू आई क्यू जे आर आई आर जे अब अगर इसको हम ऐसे ना लिखने लिख के दिखाना चाहो आप इसको थोड़ा सिंपल करना चाहो तो देखिए इसको आप ऐसे कर सकते हैं इसने क्या किया जो i की वैल्यू और j की वैल्यू है उन दोनों को अलग अलग दिखा दिया कि i की वैल्यू एक से लेके एन तक जाएगी j की वैल्यू भी एक से लेके एन तक जाएगी और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आई की वैल्यू जे के इक्वल नहीं होगी मतलब कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि क्यू वन आ जाए या आर आ जाए क्योंकि क्यू वन वन का तो कोई मीनिंग नहीं बनता अब तो ऐसे देखेंगे कि क्यू वन क्यू टू की वन टू दो चार ये हैं आर वन टू मतलब वन से टू तक की डिस्टेंस है क्लियर है अब इस प्रकार से लिखने में एक समस्या है जब हमने यहाँ पे आई और जे को अलग अलग दिखाया तो सुमेशन के दो सिंबल आ गए और सुमेशन के दो सिंबल होने का मतलब है कि जो इन क्वान्टिटीज का जोड़ है एक बार तो ये सुमेशन करेगा और एक बार ये सुमेशन करेगा तो इसका मतलब तो इनका दो बार जोड़ हुआ अब दो बार जोड़ हुआ एक ही ट्रम का तो वो क्वांटिटी तो डबल हो जाएगी मान लो आपको टू प्लस टू करना था और अगर आप इसको दो बार जोड़ दोगे तो फोर तो यहां से आया फोर यहां से ये तो आंसर एट बन गया तो ये तो डबल आ गया ना तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या कर देते हैं अगर अलग अलग लिख के दिखाना हो तो पूरी क्वांटिटी को टू से डिवाइड कर दो अब देखो एट आंसर आया टू से डिवाइड कर दें तो वापिस क्या आ जाएगा फोर तो जो ये डबल एडिशन हुआ सुमेशन का दो बार सिंबल लिखने के कारण उसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या से कर दिया टू से डिवाइड कर दिया क्लियर है ये लिखा हुआ भी है कि डबल सुमेशन जो है हर ट्रम को हर पेयर को दो बार काउंट करता है इसीलिए हमने वन बाई टू को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है ये आपके पास था कि अगर आपके पास सिस्टम ऑफ चार्ज हो टू पॉइंट थ्री पॉइंट्स एन पॉइंट्स उनकी जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी और आप किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे ये आपका वर्कडन है आपको याद रखना है पहले चार्ज को लेकर आने में कोई वर्कडन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि कोई भी फील्ड नहीं होता उसके अगेंस्ट में सेकंड के लिए हमें वर्कडन करना पड़ेगा क्योंकि पहले चार्ज का जो फील्ड है वो उसको अपोज करता है या फिर उसके ऊपर फोर्स लगाता है और थ्री वाले में पहले दो का निकाल लिया अब थ्री वाला जब लेके आओगे आप तो थ्री वाले में क्या होगा उसके ऊपर दो पोटेंशियल बन जाएंगी पहले के कारण और दूसरे कारण आपको सिंपल सी एक बात याद रखनी जिस पॉइंट पर आपको चार्ज को लेके आना हो उस पॉइंट पर पोटेंशियल काउंट कर लो कि उस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितनी है उस पोटेंशियल की जिस चार्ज को लेके आए हो उससे मल्टीप्लाई करवा दो वही आपका वर्कडन निकल आएगा अब यहाँ पे आपने देखा कि इस P3 पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है वो पहले चार्ज और दूसरे चार्ज दोनों के कारण है तो दोनों के निकाल के ऐड कर दो क्लियर है जब सेकेंड चार्ज को लेके आए थे यहाँ पर पोटेंशियल सिर्फ पहले चार्ज के कारण थी 
जब पहले को लेके आए यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं था कोई पोटेंशियल थी ही नहीं पोटेंशियल जीरो थी तो ब्रगडन भी जीरो था क्लियर है उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपना मैसेज कर सकते हैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा थैंक यू हैव ए नाइस डे